După atentatul de la Sarajevo de la 28 iunie 1914 și escaladarea evenimentelor spre o conflagrație mondială, România s-a văzut nevoită să renunțe la vechea ei alianță cu puterile centrale încheiată în 1883. Moartea regelui Carol I avea să consfințească această direcție proantantă. Încă din anul 1914, guvernul român prin Ionel Brătianu începe tratativele cu puterile antantei pentru o viitoare alianță, însă dorind să mascheze aceste discuții, garantează neutralitatea țării în fața puterilor centrale. De la începutul tratativelor, Brătianu a încercat să maximizeze câștigurile României dacă se va semna un tratat cu puterile antantei, el dorind, în urma dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, ca Transilvania, Bucovina, Marea Mure și Crișana, dar și întregul banat să revină României. În prima fază, aliații au respins aceste cereri, dar în anul 1915, datorită eșecurilor de pe toate fronturile, devin dispus să facă concesii. Pe lângă cerile de natură teritorială, Brătianu schițează trei condiții de natură militară pentru intrarea României în război. Asigurarea muniției necesare, o ofensivă generală în Europa, Armata de la Salonica generalului Sarai să atace Bulgaria, dar și un puternic suport rusesc, în jur de 400.000 de, de soldați. Deși au fost oferite aceste garanții, Brătianu, în urma informărilor de la ambasadele românești de la Sofia și Atena, a primit semnale clare că armata de la Salonic nu-și va onora obligațiile. Cu toate acestea, în seara de 26 august 1916, într-un mare secret, reprezentanții Antantei în România sunt chemați în casa lui Vintilă Brătianu pentru semnarea protocolului de alianță. Secretul a fost atât de mare încât aceste protocoale au fost scrise de mână. Contele de saint rememorează o discuție cu Brătianu cu ocazia semnării acestei alianțe. Știu foarte bine, îmi spunea el, că în lagărul aliaților sunt acuzat de șantaj, că cer garanții care totuși sunt vitale pentru noi. În termen mai amabil, sunt comparat cu un vânzător de covoare. Ce vreți, ca descoperindu-mă prea devreme să-l poftesc pe inamic să-mi spargă casa și să o ocupe ca stăpân, în timp ce mi se refuză arme ca să o apăr, întâi să accepte condițiile, în lipsa cărora nu pot angaja țara în război fără să o trodez și veți vedea apoi pe cine înșel. Imediat ce apropierea României față de Antantă devine din ce în ce mai vizibilă, marile stat major prin biroul de operațiuni, condus de locotonin colonelul Ion Rășcanu, începe elaborarea noului plan de război al României, acesta fiind finalizat în august 1916. Dar să ne întoarcem puțin în timp, să vedem cum au evoluat planurile de război ale României. Imediat după obținerea independenței, România pregătește trei planuri de operațiuni militare. Ipoteza A care viza războiul cu Rusia, B cu Austro-Ungaria și C cu Bulgaria. Însă până în anul 1914 s-au întocmit variante oficiale doar pentru războiul ofensiv din sud și în est. După această scurtă paranteză, înapoi în 1916. Deși criptografia austrieci reușește să spargă codul diplomatic italian și interceptează pe 30 iulie negocierile dintre Brătianu și Antantă și chiar data la care România ar trebui să intre în război, 14 august, niciun lider al puterilor centrale nu a considerat ca veridice informațiile, între ei negăsindu-se un consens. Generalul Konrad von Hotzendorf, șeful AOK, în altul comandament austriac, propune un atac prin surprindere asupra României. În oprirea acestei operațiuni a prevalat opinia contelui Otto von Cerin, acesta susținând că telegramele fuseseră falsificate pentru a induce în eroare puterile centrale. Rapoartele atașaților militari la București numără măsurile care indicau mobilizarea iminentă a armatei române, nicio permisiune pentru ofițeri după 4 august, nicio permisie pentru strângerea recoltei 20 iulie, rechiziționarea cailor, căruțelor și autovehiclor 3 august, chemarea sub armea mai multor rezerviști 5 august, adunarea de trupe rusești în Basarabia și prelungirea liniei rusești de cale ferată în Moldova 5-9 august. Planul României de război, ipoteza Z, avea două direcții principale ale operațiunilor militare. Prima, ofensiva pe Carpați, realizată de armatele întâi comandate de generalul Ion Culcer, a doua comandată de generalul Alexandru Averescu și cea de nor comandată de Constantin Prezan, care avea obiectiv cucerirea Transilvaniei. Aceste armate însumau 65% din efectivele armatei române, 369.159 de oameni, fiindu-le trasate trei direcții de atac. Prima, care înaintează spre mure și scurtează frontul de la 950 la 300 de kilometri după 25 de zile de la începerea ostilităților. 
A doua direcție, înaintea pe direcția nord și vest, având ca punct final Deva și Cluj după 29-30 de zile de la începerea luptelor. A treia direcție, spre Câmpia Maghiară, după ce treceau de trecăturile Carpaților. Punctul lor terminus era Oradea și Debrețin. Al doilea nivel al ipotezei Z era apărarea graniței de sud. Aici acționa armata a treia sub comanda generalului Mihai Aslan, reprezentând 25% din totalul forțelor române, 142.523 de oameni. Problema armatei a treia era dispersarea din teren pe o distanță mult prea mare între unități. O divizie era amplasată pe cursul superior al Dunării, câte o divizie la Turtucaia și Silistra, iar o divizie și o brigadă erau cantonate în Dobrogea. Armatei a treia i-a fost asignată și rezerva generală a armatei române, 51.165 de oameni ce erau staționați în jurul Bucureștiului. Operațiunile din sud erau împărțite în două faze. În prima, defensivă, trebuia respinsă armata bulgară. În a doua fază, după intrarea în dispozitiv a armatei ruse în Dobrogea, se trece la ofensivă, având ca obiectiv zona ruse Varna. Acest atac ar trebui să termine după 10 zile de la declanșarea ostilităților. La 18 iulie, von Hotzendorf se întâlnește la Berlin cu Falkenhayn. Pe 29 iulie, ei se întâlnesc cu generalul Nicola Jekov, șeful secției de operațiuni a armatei bulgare la OHL, iar pe 3 august se întâlnesc cu ministrul turca de război, Enver Pasha. Din aceste întâlniri rezultă o triplă strategie. Ei decid operațiuni de rezistență în Transilvania, executată de forțe austro-ungare. În sud, vor declanșa o ofensivă armatei a treia bulgare, susținută de trupe germane și turcești. Odată finalizată această ofensivă, se va trece la traversarea Dunării spre București. Pentru apărarea Transilvaniei, generalul Anton Golbach consideră că este posibilă doar o întârziere sau un război de gherilă. În iulie sunt aduse 12 de batalioane de miliție Landsturm în sprijinul jandarmilor de frontieră, iar în august sunt aduse 3 divizii hasburgice pentru refacere. OHL promite 1-2 divizii de cavalerie și 4-5 divizii de infanterie germană. Pe 14 august, generalul Arthur Arz von Strausenberg preia comanda armatei întâi și a apărării Transilvaniei. Jekov și regele Ferdinand al Bulgariei acceptă ca trupele din sudul României să fie comandate de Mackensen. Acesta masează la granița de sud a României trei divizii și jumătate din armata a treia bulgară. Alături de aceste divizii mai apare și detașamentul german Kaufmann și jumătate din divizia 101. La porțile de fier sunt dispuse o unitate de pontonieri austrieci și flotila austriacă de pe Dunăre. La Adrianopole se formează două divizii turcești, dar vor ajunge prea târziu și nu vor influența evenimentele. Planificarea ofensivă e făcută de colonelul Hece. El propune ca imediat ce România va declara război, armatele întrunite din sud să atace Turtucaia și Silistra. Această ofensivă va duce la o scurtare a frontului, fără de care armata bulgară nu a rezista în fața unei ofensive comune româno-ruse. Cum s-au materializat aceste planuri? Stați alături de noi să descoperim împreună cât de realiste au fost, dar și deznodământul acțiunilor întreprinse în episoadele următoare. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți în social media, Linkurile găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.